Eu cozinhei a beterraba igualzinho eu cozinhei para o patê de beterraba. Eu tenho aqui 420 gramas de beterraba que eu cozinhei no forno. Vinte gramas de manteiga. Eu vou temperar com o sal temperado para legumes. Tenho aqui também um leite quentinho. Eu tenho 300 ml. Não vou colocar tudo de uma vez só. Vou pulsando. E vou bater. Agora que já ficou realmente um pirê, um creme, eu vou tirar daqui, vou transferir para a panela para dar o ponto, dar uma leve cozida, mas vou deixar o leite aqui, porque se der alguma ressecada, se não ficar do jeito que eu quero, eu tenho o leite aqui para ir acertando. Agora eu vou aquecer o meu pirê e quando ele então estiver no ponto que eu gosto, eu volto e mostro para vocês. Vocês podem ver aqui que se eu juntar todo o pirê num cantinho, você vê o fundo da panela, aquele barulhinho próprio de como está sequinho. Olha só. E agora então, Olha só, vou pegar na colher, se eu esperar um pouquinho, vocês vão ver que ele, ó, demora bem para cair da colher, ou seja, está no ponto. Olha, não precisa mais de sal. Você sente o sabor da beterraba, o leite deu o toque dele, que era ajudar a dar uma cremosidade. E a manteiga também fez o trabalho que eu esperava que ela fizesse aqui nesta receita, que está linda, altamente saudável, colorida. Você pode dar para crianças, quando meus filhos eram pequenos, principalmente a minha filha, que gostava de tudo rosa, ela adorava comer esse pirê.